చేస్తున్నారు కానీ సినిమాది కూడా గ్రాఫ్ అలానే ఉంది ఫస్ట్ కథలో ఇలా ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కథకి ఇంకా అది పెరుగుతూ వెళ్ళింది అనమాట క్యూరియాసిటీ కానీ కనెక్టివిటీ కానీ ఆడియన్స్ది ఆ ఫిలిం వైపు పెరుగుతూ ఉండింది అంటే అది కూడా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక ఫస్ట్ కథ ఇదే రావాలి ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ పరంగా అలానే ప్లాన్ చేసుకున్నామండి ఫస్ట్ లైట్ హార్టెడ్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ పెరుగుతూ వెళ్ళాలి అని స్టోరీ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఆ బేస్ మీదనే చేసాం ఓకే ఇందాక అంటున్నారు ఏ వయసు నుంచి అంటే ఈ వయసులో ఇంత బరువు బాధ్యతలు అవసరమా అన్నట్టు కూడా మామూలుగా అయితే లవ్ స్టోరీస్ వైపు ఫోకస్ చేస్తారు నాకు ఏదో ఒకటి చూపండి మీరు ఏం చేసుకున్నారు ఇంతవరకు ఏదే షూట్ చేసుకున్నారు ఏదో ఒకటి చూపండి నాకు ఫస్ట్ నమ్మకం లేదు ఈ అమ్మాయి యాక్ట్ చేసిన ఎపిసోడ్ నాకు చూపించారు వితౌట్ డబ్బింగ్ నాన్నే ఫస్ట్ చూశాను చూసేసి ఓకే నా అమ్మాయి దగ్గర చెప్పాను ఓకే విల్ గో హెడ్ పోదాం అని చెప్పిదా వెళ్ళినది బట్ నాకు తర్వాత నా స్క్రిప్ట్ వచ్చింది దాని రైటింగ్ చూడగానే అన్నెసెసరీగా ఒక్క వర్డ్ కూడా లేదు అది ఎంతకంటే పేపర్లో ఎడిట్ చేసేది ఉంది కదా అది వచ్చి ఏనప్పుడు చాలా డైరెక్టర్స్ వచ్చారు కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు బట్ ఏ ఏ ఏదేదో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర అన్ని ఐడియాస్ని ఒకే పాయింట్లో వచ్చి పట్టుకుని ఏదేదో మాట్లాడుకుంటా అది లేకుండా ఇది ఇదా నానే ఇదే నేను చెప్పాలి ఇది ఇదా మన స్క్రిప్ట్ అలానే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కదా అది వెరీ గుడ్ రైటర్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ సో ఏజ్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటారా ఎక్కడి నుంచి ముందు జన్మ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అంటారు కొన్ని కొన్ని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ క్లారిటీ ఇస్ దేర్ డెఫినెట్లీ మెచ్చుకోవాలి సి ఆల్రెడీ షూట్ చేసిన మీ పాట చూపి చూపించారు అక్కడ ఇంత క్లారిటీ ఉంది నేను దివ్య ఫేస్ లో ఒక స్మైల్ ఓ నా నాది చూసి నేను ఎంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను అని డెఫినెట్ చేయొద్దు ఇన్నోసెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దివ్య మీలో మీరు నిజంగానే హర్ష ఏమన్నారు విన్నారా మీరు అదే అదే చూస్తున్నా ఏం చేశాను అంత అంత మీరు వినాలి కాదు మీరు చూడడం కాదు మీరు వినాలి లైక్ యా సో మీరు చెప్పండి లైక్ ఆ టచ్ అనే దీని మీద అంటే పంచేంద్రియాల్లో అది కూడా ఒకటి సో అది నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట డెఫినెట్గా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ రోల్ ప్లే చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బికాస్ ప్రతి విమెన్కి ఇదొక యా సో నేను ఇట్లా టచ్ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ అని ఇట్లా చెప్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఐ థాట్ ఇట్ ఇట్ హ్యావ్ టు డూ మోర్ విత్ ద రొమాంటిక్ యాంగిల్ ఆఫ్ యు నో బికాస్ ఇట్స్ అన్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఒక స్మాల్ అంటే మన వాడు ఇట్లా ఐ నో హర్ష ఫ్రమ్ బిఫోర్ తన డీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఐ హ్యావ్ అన్ క్లారిటీ సో ఒక న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఇట్లా స్మాల్ టౌన్ లో అని అన్నప్పుడు ఐ థాట్ టచ్ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఆ మొహమాటం పోయే ఒక జర్నీ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక కపుల్ మధ్యలో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ మోర్ విత్ దాట్ బట్ అది ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే మా కథలో ఆ బేబీ తోటి ఆ కిక్కింగ్ అనేది ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ టచ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా హీ బ్రాట్ ఇట్ టు ద ఫోకస్ అనమాట మీకు తెలియకుండానే అది సెంటర్ యూనో సెంటర్ ఆఫ్ Uh, the story ai potundi it will become the main focal point Correct. of the story uh, i thought he did that really well and adi uh, it's a very sensitive uh, even the journey is also very very uh, sensitive kada mm-hmm. it, it touches you on so many levels really yeah. yeah. so i think he was extremely mature and a treatment chaala mature ga undindi aa mottham deentlo kuda టచ్ చాలా మంది హృదయాలు టచ్ చేసింది ఆ టచ్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ మీ పార్ట్నర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి చాలా బిజీగా ఉన్నాడంట ఈ ఫిలింకి ముందు ఈ ఫిలిం తర్వాత కూడా దొరకడం చాలా కష్టపడు తాను యా తాను చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసాయి ఆన్ స్క్రీన్ అని చెప్పాలి అండ్ సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ న్యూ జనరేషన్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ అప్పుడు వచ్చి టూ త్రీ ఇయర్స్ ఒక టీమ్ వస్తారు ఆ టీమ్ వచ్చి ఓ పెద్ద బ్రేకింగ్ చేసేసి తర్వాత వేరే ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు సస్టైన్ అంగా నెక్స్ట్ ఓ టీమ్ వస్తారు నేను నానే వచ్చి ఎయిట్ నైన్ టీమ్స్ చూసేసాను తమిళ్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా మన ప్రతీప్ రంగనాథన్ లవ్ టుడే డైరెక్టర్ వరకు చూస్తే అన్నీ ఓ మ్యాజిక్ చేస్తారు అలా మ్యాజిక్ చేసిన వాళ్ళ మన హర్ష నెక్స్ట్ పెద్ద డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది హ్యాపీగా మంచి మంచి ఫిల్మ్స్ చేయండి యూఆర్ వెయిటింగ్ సో తెలుగులో మనం వేదం అన్న సినిమా చూడడం జరిగింది క్రిష్ గారి ఫిలిం బట్ అది కనెక్ట్ అవుతుంది క్లైమాక్స్ కి వచ్చేసరికి ఒక్కరికి ఒక్కరికి ఎక్కడికో మేబి చూసుకున్నా చూసుకోకపోయినా ఒక కనెక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాస్ వన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ క్లైమాక్స్ అనేది అయిపోతుంది అండ్ నెక్
స్టోరీలో కెళ్తుంది సో ఏంటి ఇది ఐదు కథలు ఒక్కొక్క సినిమాగా చేసుకున్నది మొత్తం కలిపి చేసారా లేకపోతే ఈ సినిమాకి ఐదు కథలు అనుకున్నారా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి యా రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఈ సినిమా కోసం రాసుకున్న కథలేనండి ఫస్ట్ ఫైవ్ సెన్సెస్ మీద ఫైవ్ స్టోరీస్ చేయాలి అన్న ఐడియా నుంచి ఒక్కొక్క స్టోరీ డెవలప్ చేసుకున్నది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నవి దీంట్లో ఫిట్ చేసింది ఏది లేదు అండ్ మీరు అన్నట్లు స్క్రీన్ ప్లే డిఫరెంట్ అండి ఇది ఈచ్ స్టోరీ సపరేట్ గా జరుగుతుంది బట్ మాకు హైపర్ లింక్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ అలాంటి ఒక హైపర్ లింక్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు రిస్క్ అనేది అనిపించలేదు మాకు మేకింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసుకున్నాం ఓ దేవుడు స్టోరీస్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు మై సినిమాటోగ్రాఫర్ అండి రాజ్ ఆ లైటింగ్ సెటప్ అదంతా ఇట్ ఈస్ హిస్ ఐడియా అనమాట ప్లీజ్ చెప్పాడు ఆ మూడే ఆ లైటింగ్ మూడే వచ్చేసారు రైట్ సైలెంట్ గా కూర్చుంది ఇప్పుడు ఓ విషయం జరిగిపోయింది అలా లైటింగ్ లో కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ చేసుకున్నాం అండ్ ఇంకొకటి సార్ కథలు చెప్పాలంటే కూడా ఇంట్లో కూడా మనకి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తా అమ్మ మా తాతయ్యలు కథలు చెప్పేటప్పుడు అదొక ఇది ఉంటుంది అదొక దాంట్లో ఒక సంథింగ్ ఏదో మ్యాజిక్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇది కూడా బ్రహ్మానందం గారు లాంటి మనిషి కూర్చోపెట్టి సంథింగ్ ఏదో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది కూడా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది బ్రహ్మానందం గారిని చూసి చాలా రోజులైంది అది ఇంకా మంచి కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అని అనిపించింది అండ్ హూ థాట్ ఫస్ట్ అంటే బ్రహ్మానందం గారు అయితే పర్ఫెక్ట్ లైక్ అండ్ వాట్ వాజ్ హీజ్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ వెన్ యూ వెళ్ళినప్పుడు చెప్పినప్పుడు వేదవ్యాస్ అనే క్యారెక్టర్ రాసుకున్న తర్వాత ఇట్ వాజ్ అ కలెక్టివ్ థాట్ అండి నాది మా ప్రొడ్యూసర్ అఖిలేష్ది అండ్ మా క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉషా అని ఉంటారు తనది అందరం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వితౌట్ ఇది బ్రహ్మానందం గారు చేస్తే బాగుంటుంది అలా అనుకున్నాం అనమాట బట్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది విడిన్నో ఎట్లా ఏంటి అనేది బట్ మా క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉషా షీ డిడ్ ద జాబ్ అండి బ్రహ్మానందం గారిని రీచ్ అవడానికి కాల్ చేయడానికి ఈవెన్ సార్ మా ప్రాజెక్ట్ లోకి సో నేను వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఆయన నా కథ ఏం చెప్పద్దు నా స్టోరీ నా క్యారెక్టర్ ఏంటో చెప్పు చాలు దాన్ని బట్టి ఐ విల్ డిసైడ్ అన్నారు అనమాట సో నేను ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి అని చెప్పాను చెప్పి ఐ టోల్డ్ మీరు ఇప్పటిదాకా చేసిన రెగ్యులర్ కామెడీ జానరా కాకుండా ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేక్ ఉంటుంది సార్ ఒక డిఫరెంట్ లైట్లో ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని మేబీ హీ లైక్ దట్ ఐడియా నేను చూస్తానే ఓకే చెప్పేసా అండ్ సార్ యూ డెల్ మీ లైక్ డెఫినెట్గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అంతా ఒక స్టోరీస్ ఒకలా వెళ్తూ ఉంటే హార్ట్ టచ్చింగ్ ఇది ఫస్ట్ మీది రాగానే సమయం ఏదైనా మర్డర్ జరిగిందా ఏంటి మీరు అలా మొక్క పీకగానే లైక్ అంటే ఎవరినైనా పాత పెట్టేశారండి కింద ఇది ఏమైనా మర్డర్ మిస్ట్రీనా అని అనిపించింది అండి అది వచ్చి వీళ్ళ మేకింగ్లో చేసినది అండి నాకు వచ్చి ఒక పాయింట్లో ఆ సైకలాజికల్ ఆ డాక్టర్ దగ్గర మాట్లాడగానే రియల్గానే ఆ స్క్రిప్ట్ లోపల వెళ్ళిపోయాను నాకు వచ్చి ఆ డైరెక్టర్ ఇచ్చే స్పేస్ తోనే ఆ స్క్రి ఆ పాయింట్ లో నా కంట్రోల్ లో లేదు నన్ను అలానే స్లోగా వెళ్ళి తర్వాత హర్షన్ చూస్తూ కూడా హర్ష టూ త్రీ సెకండ్స్ తర్వాతనే హర్షన్ అలా అలా వచ్చు అలా చేసింది ఆ స్క్రిప్ట్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ అంటే రివీల్ చేయకూడదు కాబట్టి రివీల్ చేయట్లేదు లాస్ట్ ఒక షార్ట్ ఉంటుంది చెప్పాను <laughs> 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 అది ఈవెన్ ఇన్ దట్ మూమెంట్ సార్ వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ అంత ఇమోషనల్గా ఏమి ఉండదు బట్ వెన్ యూఆర్ సేయింగ్ అదేదో సిసేరియన్ అంటారు కదే అది చేయకూడదు అని యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ దర్ ఇస్ సో మచ్ కన్సర్న్ అండర్ దట్ ఆ చిన్న ఇది కూడా విచ్ యూ విల్ నో లేటర్ అండ్ ఫస్ట్ లైక్ ఇంకొక మనిషి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అక్కడ ఫస్ట్ బీచ్ చూడాలి బీచ్ చూడాలి అని చాలా మందికి ఉంటుంది అండ్ మీరు కూడా వర్క్ లోడ్ లో పడి ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్దాము అనుకుని వెళ్ళకపోతే వచ్చిన కథనా ఇది యా మోర్ ఆర్ లెస్ అలాంటిదేనండి అండ్ ఐ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హూ వర్క్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళందరూ రెగ్యులర్ గానే మాట అనమాట చిరాకు వచ్చేస్తున్నారా అన్ని వదిలేసి ఎక్కడికైనా ఒక నాలుగు రోజులు పారిపోవాలనిపిస్తుంది మీ వల్ల చాలా మంది జాబ్ వదిలేసే ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ చూసిన తర్వాత ఫీల్ అవ్వట్లేదు నిజంగా నింతుంది కదా అనుకుని వదిలేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను వదిలేదండి రెండు రోజులు సెలవు పెట్టుకుని వెళ్ళొస్తే చాలు దాని నుంచి వచ్చిన ఐడియా అండి 
రైట్ సార్ మీ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఫిలిమ్స్ చూసాము సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి యాక్టర్గా ఎన్నో సక్సెసెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇలాంటి యంగ్ డైరెక్టర్లో చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ హర్షాలో మీరు నోటీస్ చేసింది ఏంటి నా హర్ష దగ్గర నుండి చాలా విషయం లేని చేసుకున్నాను హర్ష దగ్గర నుంచి మీరు పెద్ద డైరెక్టర్ చిన్న డైరెక్టర్ ఏదైనా చూడండి వాళ్ళు కొత్త విషయం ఏదో ఒకటి చేశారా అది ఇదా నాకు నా ఎప్పుడు నేను సెటిల్ ఉంటే నా సైలెంట్గా నా ఫోన్ చూడడం ఇలా ఉండను నా షేర్స్ చూస్తే నా డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ చూస్తాను లేదంటే కెమెరామెన్ చూస్తాను ఓకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసి హర్ష ఫస్ట్లోనే హర్షనే నా ఫాలో చేసుకునే ఉన్నాను ఏదో ఒకటి వాడు ఏదో ఒక కొత్త విషయం ఏదో ఒకటి క్యాచ్ చేశాడు అలా అనేది ఆ విషయం తర్వాత నా ఒకసారి యాంగిల్ యాంగిల్ కూడా ఇది ఎంతకి ఈ యాంగిల్ పెట్టారని కూడా అడిగినాను నన్ను లేదు సార్ అది అది వేరే ఒక విషయం అది వచ్చి చాలా అండర్లైన్ చేసి చూపించకూడదు ఇలాంటి షార్ట్లు అందుకే నా ఈ షాయిలో యాంగిల్ పెట్టాను నా దగ్గర చెప్పాను నాకు చాలా విషయం మాట్లాడుకున్నాం మనం అదే అలా చూడగానే మనకు ఓ విషయం తెలుస్తుంది అదే నెక్స్ట్ మనం ఏదో ఒకటి చేయగానే లేదు మనం ఇలా చేయాలి అలానే ఓ ఐడియా వచ్చింది కదా అది అలాంటి విషయం నేర్చుకున్నాను నన్ను ఇంత గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఇది కదా అన్నీ అన్నీ ఇప్పుడు మన సార్ నా రాజమౌళి సార్ దగ్గర పని చేయగానే కూడా నా నే సార్ నే చూసుకునే ఉంటాను ఎందుకు మన పని అదే కదా ఏదో ఒకటి సార్ చెప్తారు మీరు అక్కడ కేరళలో ఉన్నాను లేదు సార్ నా ఇక్కడనే ఉన్నాను సార్ చెప్పి సార్ నే అన్నీ త్రివిక్రమణతో ఉన్నా కానీ అలా అనేత ఒక డైరెక్టర్ ఒకటి ఒకటి మనకి నేర్పిస్తారు నేర్చుకుంటున్నారు మనము డైలీ విష్ ప్లాన్ కదా దానితో మనం అన్నీ మనకు తెలిసింది కూర్చుంటే అవుట్ మనకి ఏం తెలియదు మనకి కొత్త కొత్తనే ఏదో ఒకటి చేసుకున్నాం కొత్త కొత్త విషయం మనకు మనకు నేర్చుకుంటున్నారు కరెక్ట్ నేర్పిస్తారు మీరేం నేర్చుకున్నారు హర్ష బికాస్ ఇంత టాలెంటెడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్తో వర్క్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా బ్రహ్మానందం గారితో కానీ సముద్రకని గారితో కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసిప్లిన్ అండి ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ అండ్ డిసిప్లిన్ దట్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నైన్ థర్టీ టూ ఆర్ ఎయిట్ థర్టీ టూకి నేను సెట్లో ఉంటానంటే ఎయిట్ థర్టీ టూకి ఎయిట్ థర్టీ టూ అని ముహూర్తం పెట్టేవాళ్ళ ఎయిట్ థర్టీ ఆర్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఓ క్లాక్ అంటారు ఎయిట్ టూ ఏంటి నేను కొన్ని షార్ట్స్ ముందు చేసుకుంటాను కదండి సార్ లేకుండా ఉండేవి సో అంత ప్రిసైజ్గా ఉండేది ఈజ్ వాట్ ఐ మెంట్ అనమాట సో ఆయన అది చెప్పడానికి అనమాట అదే ఎయిట్ థర్టీ అంటే లైట్ అవేలో వెళ్ళిపోతుంది అది టూ అంటే దట్ సో స్పెసిఫిక్ ఐడి టు చెప్పిన టైంకి నా వెళ్ళిపోతుంది లేదంటే నాకు తీయండి అండ్ చిన్న చిన్న ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవారు సార్ అవి ఎంత ట్రెమెండస్గా యూజ్ అయ్యేవి అంటే మేము షూట్ చేస్తున్న టైంకి సార్ వాజ్ రియలీ వెల్ బేట్ బట్ మా మూవీలో వచ్చేసి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ పర్సన్ క్యారెక్టర్ చేయాలి సో సార్ ఒకటి సజెస్ట్ చేశారు నాకు మీరు షర్ట్స్ తీసుకునేటప్పుడు కాస్ట్యూమ్స్ ఒక సైజ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి నాకు అని సో నాకు చెప్పినప్పుడు ఐ డింట్ అండర్స్టూడ్ దట్ సరే ఓకే అని తీసుకున్నాను ఆ సార్ ఆ షర్ట్ వేసుకుని ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ అనేవి ఎంత ట్రెమెండస్ చేంజ్ తీసుకొస్తాయి అని ఐ ఐ లర్న్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ సార్ హర్ష టోల్ దట్ ఆర్ లైక్ అంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కానీ యూనో కంప్లీట్గా చాలా డిఫరెంట్ సౌండ్ చేసింది సముద్ర కనుక నేను బిఫోర్ చూడడం వేరు అండ్ దిస్ సార్ యూ నో దట్ లేదు ఏదో ఒకటి చేస్తాం మనం ఏదో ఒకటి మనకు మైండ్లో ఉండే దీన్ని బట్టి ఏదో ఒకటి చేస్తాం వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ అయిపోతే ఓకే సార్ కంటిన్యూ చెప్తారు లేదంటే కొంచెం లెఫ్ట్ రైట్ సైకిల్ డ్రైవ్ చేసాం వచ్చే లెఫ్ట్ సార్ రైట్ సార్ అదే అదే ఈ దీని వచ్చి హర్ష నాకు లెఫ్ట్ రైట్ చాలా చెప్పలేదు ఓకే నా ఫస్ట్ సెట్ సెట్కి వెళ్ళగానే ఆ మూడ్లో వెళ్ళాను నన్ను ఆ టయర్డ్ ఆ టయర్డ్నెస్ ఉంది నన్ను అప్పుడప్పుడు కొంచెం సార్ కొంచెం లూజ్ కొంచెం లూజ్ చేయండి అది అప్పుడు వచ్చి కొంచెం ఫిల్మ్ కోసం వెయిట్ వేసుకున్నాను అప్పుడు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ డబ్బింగ్లో వాళ్ళే తీసినది నానే డబ్బింగ్ చెప్ చెప్పాను హర్ష తీసుకున్నాను సార్ డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా సార్ యూస్ టు సే ఈ రామనాథం అనే క్యారెక్టర్ ఉంది కదా వీడు చాలా వీడు చాలా పాపం వీడు వెరీ అమాయకుడు వీడు సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ టింజ్ టు హిమ్ అని ఆయన పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ టింజ్ యాడ్ చేశారు డబ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ దేర్ అనమాట ఒక తెలియని ఇన్నోసెన్స్ అన్నీ నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరో పిలిస్తే ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతాం కదా ఈ రామనాథం వచ్చి ఓన్ సెకండ్ లేట్గా రియాక్ట్ అవుతారు అది ఇదా మనం చేసినది అదే నా డైరెక్టర్ దగ్గర చెప్పాను ఓన్ సెకండ్ లేట్గా ఇప్పుడు పిలిస్తే 
लेकते <laughs> 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 जि थिंग अंत बट अभी मोनाटनी ब्रेक अव चाल नैसेसरी ईवन शूट शेड्यूल आलो कैन गेट वेरी स्ट्रेसफुल ए स्ट्रेस नाइना यू नीड टू टेक अ ब्रेक अं थिंक नेचर विल हील एनी बड़ी अभी मौंटन अना बीच आ वास्ट चूस मन मन कष्ट इवन चाल कई इट गिव वित् एन एनारम ह्यूज क्लारी मन मीद कि वेवला वो So I think that's very nice, and it has happened with me also. Nain guda atla like Chennai ke book chose kon tickets so fast ka oka weekend elu po ina instances unna. Yeah, Swati gar ni chose kuda chalros leendi. Yeah. Ante casting chala perfect ka chase kuna ran chappali. Maol ka kado. Ippuri e vishan ke the ni zanga intelligent channel sinde because they ni ki ever kawali basic ka chase thuna wala lo ekku ka choose thuna unta. But Swati gar break ki vidon chargindi and a break ni break chase armiro. అండ్ ఈ ఆన్సర్ కి చెప్తే మనం మన డిఓపి గారు అండ్ మీ ఫస్ట్ విద్య ఇక్కడ స్టోరీలో విద్య వెయిటింగ్ అన్నమాట సో సో కాస్టింగ్ పరంగా వచ్చేసి ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ డిసిషన్ అండి నాది మా ప్రొడ్యూసర్ అక్లేసి అందరం అనుకుని తీసుకున్న డిసిషన్ అన్నమాట ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కాస్ట్ సో ఎవరీవన్ ఆర్ సెన్సిబుల్ ఇన్ ఆర్ టీమ్ సో ఇట్ ఆల్ వర్క్డ్ అవుట్ యా ఓకే టీం వర్క్ దన సో స్వాతి గారు డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఆఫ్ కోర్స్ యు నో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం తన్ను కూడా చూడడం అలానే ఉన్నారు ఆవిడ ఏ మాత్రం చేంజ్ అవలేదు బ్యూటీ ఇంత కూడా తగ్గలేదు అది ఎలా అని స్వాతి వచ్చినప్పుడు అడుగుతాం డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ టైం అయితే అండ్ లాస్ట్ దాంట్లో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ అదర్వైజ్ యా యు నో ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్పాయిలర్ సో నేను స్పాయిల్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు దాన్ని అయితే అండ్ అమేజింగ్ గా పిక్చరైజ్ చేసి కళ్ళకి కట్టినట్టుగా మీరు అనుకున్న పంచేంద్రియాలని మాకు చూపించిన డిఓపీ వెయిటింగ్ అనమాట క్యూలో మేము అలా క్యూలో నుంచో పెట్టలేము కాబట్టి మేము ఆయనకి సీట్ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అండ్ యా అండ్ ఐటీ జాబ్ లో కొంచెం ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుందో ఏమున్నా కూడా ఇలా చిల్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అని చెప్పిన విద్య కూడా ఇక్కడ ఉంది సో వాళ్ళిద్దరికి వెల్కమ్ చెప్పేస్తున్నాం సో డిఓపి ఇన్ డైరెక్టర్ అవుట్ లా ఉంది ఇప్పుడు సో కెమెరా వెనకాల ఉండే ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళని తీసుకోగలుగుతాం కాబట్టి మిమ్మల్ని తీసుకోండి ఎక్స్ట్రానరీ కెమెరామెన్ కదా అమేజింగ్ యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఎస్పెషల్లీ హర్ష వాస్ టాకింగ్ లైక్ ఇదే మన బ్రహ్మానందం గారిది ఏదైతే ఉంటుందో వెనకాలంతా డార్క్ ఉండి అండ్ ఆ స్పాట్ లైట్ పడుతూ ఉంటే అంటే ఎవ్వరూ లేరు ఇంకా ఆయనే ప్రపంచం అన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది మీ ఐడియా అని చెప్పారు అండ్ ఎందుకు ఎలా చేయడం జరిగింది అంటే నరేషన్ ఫస్ట్ టూ అవర్స్ నరేషన్ ఫర్ వన్ అవర్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ అయింది ఫస్ట్ కలిసిన తర్వాత మూమెంట్ ఐ సెడ్ ఓకే ఫస్ట్ నరేషన్ అయిపోయింది ఓకే చెప్పి దెన్ వీ వర్ స్టార్ట్ నరేషన్ అవుతున్నప్పుడే మాట్లాడుకుంటున్నాం అది ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా అనిపిస్తుంది ద వే హీ వాస్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్స్ ద వే వాస్ హీ హీ వాస్ గివింగ్ మీ ద ఐడియాస్ అంటే ఇట్లా చేద్దాం దీన్ని నేను ఇట్లా అనుకున్నాను లైక్ ఆల్వేస్ మెన్ ఆర్ వెన్ ఐ హీర్ అ స్క్రిప్ట్ అంటే స్క్రిప్ట్ అయినప్పుడల్లా డైరెక్టర్ తను వాళ్ళకి విజన్లో రాస్తారు so what is your vision what made you think like that so he used to explain it tani then visual ga raavali ante ela help avutadi enti those things were helping us out tan cheppadu kada nenu chesetam ga so what he has written it so what what all is on the paper that has to be seen there so danni enta best lo teesku raavali enta time lo raavali so that and the other thing is like uh, definitely ga dop anagane colors you know the ad frames lo all colors add chestu untaru but these kind of films actually ekku raw ga ganipistu untai aa connectivity ni miss cheyakunda undaniki that natural tinge anedi very important so dani kosam enti meer real locations and anni vaadadam jarigindha what exactly so generally ga script and script discussion maamulu ga 2025 days jarugutundi mem feb 22nd jarigindandi first shot 
ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ డేస్ ఎవ్రీ డే లొకేషన్ దక్కిది మీ మీ అడగండి హైదరాబాద్ ఇల్లు లెక్క రెంట్కి కావాలని మేము చెప్తాం లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే దానికి బ్యాకప్ ఆల్రెడీ లొకేషన్ చూసినాం లాస్ట్ మినిట్లో ఒక లొకేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది మాకు తెలుసు షూట్కి వెళ్తే అది ఎంత ప్రెషర్లో ఉన్నాం ఏంటి ఎవరు డేట్స్ ఉన్నాయి ఆ టైంలో అని చెప్పి దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేసుకున్నాం ఎలా తిరిగాం దాని వెనక అంటే నాట్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ అట్లా మాకు డిఫరెంట్ అంటే లైన్ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి సునీత్ నుంచి మేము ఒక రోజేమో ర్యాండమ్గా వెళ్తున్నాం ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి లొకేషన్ చూడాలి అంటే ప్రతి ఇంటి ర్యాండమ్గా వెళ్ళాలి అది షూట్లోకి షూటింగ్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అది కాదు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళారు డోర్ కొట్టి మీరు మాకు షూటింగ్ ఇస్తారా అండి మీకు కొత్త ప్రొడక్షన్ అట్లా స్టార్ట్ చేసి ప్రతి బిట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాడిని అంటే ఇలాంటి టీమ్ను లైన్ పడి మార్నింగ్ సెవెన్ అంటే సెవెన్కి వచ్చేసారు సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ ఎయిట్ నైన్ వరకు ఓన్లీ ఇల్లు లేదు సో దట్స్ హౌ వీ క్రాక్ డేట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్లో ఒక ఇల్లు ఉంటుంది ర్యాండమ్గా పక్క సందరి నుంచి వెళ్తుంటే హర్ష అది ఆ ఇల్లు ఏదో బాగుంది అని చెప్పి ఆపితే దాని వెనక పోనే చేస్తాం మంచి సినిమా అలానే వస్తుంది నా వీళ్ళది ఇల్లు అలా చూసారు నా యాక్టర్ని అలానే చూసాను వాని పిల్లలు రాదు యాక్ట్ చేశారు అడిగి రా అస్తున్నారు అలానే తీసుకు వచ్చింది చాలా యాక్టర్స్ ఉన్నారు అది మన కాన్ఫిడెన్స్ రైట్ అండ్ యూ ఫస్ట్ మాకు బీచ్ చూసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు మీరు మాకు తెలియలేదు ఇప్పటి వరకు మేము పాండిచ్చేరి వెళ్తే ఆ బీచ్ అనుకునేవాళ్ళం అది ఎక్కడ దొరికింది మీకు మళ్ళీ తిప్పుకుని అది మళ్ళీ రాజ్ గారికి హర్షకి మన భువన్ గారు ఆల్ ఆల్ ద ప్రొడక్షన్ టీమ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముందు వెళ్ళి హర్ష ఒక స్టోరీ అనుకున్నాడు ఆ స్టోరీలో ఇలా జరుగుతుంది అక్కడ ఇలా ఒక బీచ్ ఉండాలి ఇలా ఒక బీచ్ ఉండాలి అవన్నీ వెతుక్కున్నారు అనమాట దే హ్యాడ్ టు లైక్ గో అండ్ లైక్ ఫిగర్ దాట్ అవుట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అట్ వన్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేశారు ఓకే మనకి పాండి కుదరకపోవచ్చు ఫర్ వేరియస్ లాజిస్టికల్ రీజన్స్ ఇంకేదన్నా బీచ్ వెర్ వీ కెన్ చీట్ దిస్ అనుకున్నారు బట్ పాండినే ఉండాలి బికాస్ ఇలా ఇలా పర్టికులర్గా సన్ లైట్ పడుతుంది ఇలా పర్టికులర్గా లైటింగ్ ఉంటుంది అండ్ వీ నీడ్ దాట్ ఓన్లీ బికాస్ వి సేమ్ పాండిచరీ ఇన్ ద మూవీ సో అంత డీటెయిల్ ఓరియెంటెడ్గా అంత పర్టికులర్గా చూసుకొని వెళ్ళారు కాబట్టి ఐ థింక్ దట్ రియలీ ట్రాన్స్లేటెడ్ అనుకున్న స్టోరీ ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ అయిందంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ థింక్ ద టీమ్ అందరి మైండ్లో ఉండు ఏ పని చేశారు అందరి మైండ్లో ఉండు టూ డేస్ త్రీ డేస్ అన్నీ సడన్ చేసేదాం చేసేసి కొత్తగా అది చేయడం చదువు చేసే వాళ్ళు గిఫ్టెడ్ ఉన్నవాళ్ళు గిఫ్టెడ్ మీరు చాలా కొత్త కనిపిస్తున్నారు నాకు ఫిలిమ్కి దీనికి నాకు మ్యాంగో సీజన్ గుర్తు చేస్తున్నారు మీరు సో రెయిన్స్ వస్తూ ఉంటే బయట సమ్మర్ని గుర్తు చేస్తున్నారు మీరు ఐ లవ్ దిస్ కలర్ యాక్చువల్లీ స్క్రీన్ ఇంకా బాగుంటుంది ఐ థింక్ అండ్ అగస్త్య గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం ఈజ్ వెరీ ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ అని చెప్పాలి అండ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దట్గా అసలు నరేష్ అగస్త్య యాక్చువల్లీ చాలా ఎట్లా అంటే సబ్డ్యూడ్ మనిషి లైక్ ఈ డజన్ టాక్ వెరీ మచ్ ఎక్కువ బయట ఓ రియల్ లైఫ్లో అంతే ఉంటాడా కామ్ కూల్ వెరీ వెరీ కూల్ అండ్ వెరీ కంపోజ్డ్ అండ్ వెరీ ఇంట్రోవర్ట్ అలా అనమాట బట్ వెన్ వెన్ ద కెమెరా ఇస్ ఆన్ నో వేరే మనిషి అసలు ఈ విల్ బీ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఆస్ హీ విల్ బీ దట్ పర్సన్ సో ఇందులో విహారీ అంటే విహారీ అని అరేష్ అగస్తే కనిపించడు సో హీస్ బ్రిలియంట్ దట్ వే అండ్ చాలా వెరీ కంఫర్టబుల్ టు యాక్ట్ విత్ అండ్ హీ విల్ గివ్ యూ యువర్ డ్యూ హీ విల్ గివ్ యూ యువర్ టైమ్ నే నాకు ఇది దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ మూవీ అంటే థియేటర్ మూవీ లైక్ అ ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్ బిసైడ్స్ కలర్ ఫోటో ఆఫ్ కోర్స్ బట్ థియేటర్లోకి రాలేదు అంతే ఓ యా రాలేదు కదా నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది బట్ రాలేదు అది సో సో హీ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ మీ ఈవెన్ అదర్వైజ్ అంటే థియేటర్ ఆర్ అదర్వైజ్ హీ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ మీ బట్ హీ ట్రీటెడ్ మీ విత్ ద సేమ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ యూ నో ఇట్ వాస్ వెరీ ఫన్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్సో మా సెట్లో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీస్ ఇన్ ద సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అందరూ ఒకటే ఏజ్ గ్రూప్ అదే నైంటీ ఫైవ్లో పుట్టారని వింటున్నాం మేము అఫ్కోర్స్ సార్ కూడా అంతే ఒకటి రెండు మూడు సంవత్సరాలు చిన్న సార్ పెద్ద హార్ట్ హార్ట్లో అందరం సేమ్ ఏజ్ ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ అ నెంబర్ So, between this number to this number, everyone will behave like this. It doesn't matter what number it is. Mindset is not the same. So, we were all having fun. It is not in the mind. Correct, correct. Age is in the mind. 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 Age is in the mind.
బాబ్ గారు అని పిలుస్తా నెక్స్ట్ టైం నుంచి అండ్ సార్ దీంట్లో సౌండ్ ట్రాక్ కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది నో ఎవ్రీ స్టోరీకి ఒక సాంగ్ కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ సాంగ్ ట్రాక్ సౌండ్ ట్రాక్ అనగానే నాకు శంభో శివ శంభోనే గుర్తొస్తుంది బికాస్ దట్ పవర్ఫుల్ సౌండ్ ట్రాక్ బట్ ఇక్కడ యా ఫీల్ గుడ్ మ్యూజిక్ అనేది వినిపిస్తుంది తెలియంగా ప్లాన్ చేసి చేసుకున్నారు పర్ఫెక్ట్గా సౌండ్ వర్క్ అన్నీనే పర్ఫెక్ట్ చేసుకున్నారు అదే ఏ సౌండ్ వస్తాను సరే ఫైనల్ జడ్జ్ వచ్చి డైరెక్టరే అది ఎవరు ఏమి యాక్ట్ చేస్తారో నా అదే చెప్తాను ఆ ఫోర్ లైన్స్కి లోపల ఏం కావాలని డిసైడ్ చేసేది మనమే ఏ ప్రాబ్లం అంతలు రాని ప్రొడ్యూసర్ అది ఇది అదే అని చెప్తారు ఇది నానే ఇది ఇక్కడ ఎవరు వచ్చి ఏం చేయించదు కదా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ దా ఫస్ట్ నుండి నా హర్ష దగ్గర చూసింది నాతో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు నా అమ్మ నేను దివ్యవాణి అమ్మ తర్వాత నా కూతురు వీళ్ళు కూతురు 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 చెప్పి ఎవరా కూతురు రియల్గా అలా కూతురులాగానే అమ్మాయి వచ్చింది అదే ఈ ఫిల్మ్లో నాకు చాలా హ్యాపీ అయినది అంతే చాలా ఎక్స్పోజ్ అవ్వని వాళ్ళని ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు 